近专门采访去参观，没有以前那么自在了。八年、九年没有去过天安门了，不知道现在天安门是怎样的。天安门广场一共不是二十四小时接待咱们游客，到处都是什么巡逻啊、武警啊，还有枪，大家都去不了。没有想到会这么难呐、啊！钱没白花啊，如愿的拍到了夜色中的天安门，记得订阅哟！救命！当当车，哇，这里的哇，还有车，哇，木屐 hotel。咋的了？哎呀，爸爸！哎呀，老妹儿啊！好，妈妈。瞅啥呀？大妞。Hello， 又见面了，朋友们，我是优妈。现在我们，现在我们在天安门地铁站。等一下，我就要带悠悠去看看天安门。八年、九年没有去过天安门了，不知道现在天安门是怎样的。总之，这几天穿过北京大街小巷。到处都是什么巡逻啊、武警啊，还有枪，不知道天安门进去看一眼，会不会很坎坷呢？那我们就实测一下吧。悠悠也从来没有看到过，走 ，Let's go。请问我们要去看天安门的话，走哪个口出比较近一点？大家都往这个口出，说等一下会有降级。降什么是降级吗？降级是不是就把这个国家的旗升起来？然后再降下去。对。啊，太阳升起的时候，它就把旗升起来。对。太阳落下的时候，它就把旗放下来。现在外面还是亮天，没有想到这么多人。然后他说，请出示预约记录。完了，没有预约不能看啊，这不是尴尬了吗？那如果我要远远的看，就看不到是吧？大家都去不了。只要离天安门很近的地方就去不了。那我们就只能远远的开始，那只能在过道的这边开始。对对对，散开一点。来，让我散开了，让我散开了啊！哈哈哈哈这以前这这啥民族的？这是这是回族的吧？谁想到呢？这我记得以前好像没有这回事儿呢。是现在人口变多了吗？我们尝试走别的口再看一看，能不能绕得过去。如果绕不过去的话，就说明他的宝，他的这个森卫真的是很严苛。<笑>哇，这么多人，这是大家对天安门的执念吗？哈哈哈！而且这么多脚踏车是怎么回事啊？哇，是要脚踏车游天安门吗？难道我们真的看不成了吗？这怎么到处都是守卫的呀？带着悠悠又逛了许久，本来想着，哎，能不能找个绝佳的位置，钻个空子，结果还是太幼稚了。天安门的四周都有这个栏杆呐、啊，守卫和工作人员也特别的多，失败告终。我们最终还是失败了，真的就是守卫的太严了，也没有办法去看到。哇，好多人啊！天哪！哇靠！好意外啊，刚好路过长安街。不过今天夕阳不够美丽，都被限制了。后来侧耳听到，车里原来有很多旅行计划失败的人们。没有想到会这么难呐、啊！那就是据说看什么故宫啊、什么升旗呀、啊、降旗呀、啊、天安门呐、啊，包括清华大学啊、北京大学。都要预约，而且清华北大在寒暑假的时候更难预约，起码要提前半个月吧。为什么呢？因为清华大学和北大呢，是中国小朋友的最高学府，而且小朋友很多，很卷嘛，压力很大嘛，家长就会带小孩来看一下最高学府，表示说：“哎，我激励你们，你长大就要考这个大学。”其实这种夏令营、冬令营，在我小的时候就已经有了，没想到延续到现在还是这样的，而且越发的积极。这个小孩子是多少钱？一
你每算一下，从不降多是免费的。我们现在在这个北京前门的公交总站这边，这个车呢是这种暗红色的，而且真的很复古。车票是一个人五十块钱。我们已经上来车了，这里面真的是很有氛围。这是在网络上很有争议的皇城游览车，争议点你猜猜是因为啥？前进跟皇马是相关，没有以前那么自在了。第一要预约，第二一定要安检。天门广场已经不是二十四小时接待的游客了。知识改变命运，永远都没有错，学习是最近的一条路。而且咱们现在咱们的教育改革了，是不是？在高考。哎，不要！告诉你们一个秘密，带着悠悠过来看天安门呢，其实是有目的的。这一次匆匆来北京旅游呢，其实是要带我姥姥来的，她才是主人公。可是姥姥身体不适，再加上糖尿病很严重，呃，经常会低血糖，所以呢，我就替姥姥来北京玩一圈。姥姥为什么对北京执念这么重？是因为去世的姥爷。姥姥不止一遍的回忆，姥爷在世的时候曾跟姥姥许诺，要带她一起去北京旅游。姥姥就默默的等呀等呀，一直等到姥爷去世了，终究也没有等到姥爷曾经的许诺。一直想替姥爷完成这个心愿的，可是姥姥因为很多原因还是错过了。所以我准备给姥姥拍个视频。好了，我们已经下了这个当当车了，我觉得还是蛮好玩的。但是那个坐的位置很重要，坐在面对车头的右方，才能看到天安门。所以我们彻底坐反了，等一下准备再坐一次。现在呢，准备小逛一下街，去北京坊吃点东西。木鸡 hotel。哎，这是冰淇淋车吗？哇，这里好酷、哦！哇，好可爱哦！好，谢谢。叔叔，怕你拿不稳。好，走吧。我们找个位置坐。我们现在来到了前门这边的木吉 hotel， 我也是第一次才发现木吉竟然有一个 hotel， 而且一栋楼都是木吉的，应该是和日本联合办的吧？他、啊、简直就是在喝香料，好吗？花椒的味道好浓哦，而且是那种青花椒，新鲜的。哦、它有重量呢，<笑>这个还蛮划算的啊、哦！你看，这是人民币十八块钱还是十七块钱？巧克力变黑色了。现在已经是晚上九点半了，我们和优爸汇合了，准备再坐一次当当车。换、啊。把您的订单都先拿出来啊！还带桌子的哎。哇，还有哇，这个好漂亮啊！深夜当当车第二代啊。没有白的。离开北京已经有八年了，坐在车上看着街道上的形形色色、人来人往，没有想到骑摩托车的人还是蛮多的。哦，对了，还有共享单车。夜色中的长安街的确是很漂亮，而且我们还看到了传说中的华灯初上。突然捕捉到了这个画面，一个老爷爷骑着单车，穿着也很是质朴，车筐前还放着一个斗笠。突然之间觉得和周围的高楼大厦反差还是有点大的，可是莫名的又觉得很有亲切感
。这个当当车在车内部的确是还蛮有老北京风味的，但是它在网络上的争议点却是，路人视角看起来难免会，呃，想入非非。如果有机会，你在北京深夜时分看到空无一人的大街上，整个场域只有一辆飞驰而过这样的列车，千万不要害怕。啊，好多警车哦！过来，坐那边会儿之后呢？大街小巷都是警察。这次的当当车终于坐对了，钱没白花啊！如愿的拍到了夜色中的天安门，赶快帮姥姥拍摄下来。说到姥姥和姥爷的爱情，承诺这种东西嘛，张口很简单，但兑现在那个年代好像来说是难上加难。又或许，其实老爷早就忘了那一句承诺，可是姥姥假装什么都没有听到，什么都没有看到，却默默等待了一辈子。即使老爷已经离世了，姥姥还是会时不时的滴溜出来说那么两句。老爷如果真的在天有灵，应该是有点后悔吧。肉体虽然离开了，但是躲不过老婆的念叨。<笑>好吧，来北京最重要的功课算是完成了。我们一家三口坐着公交车准备回饭店了，不小心和大家分享了姥姥和姥爷的爱情故事，你们有没有一点感触呢？现在是不是有些人正在想，曾经给爱人的许诺到底有没有完成呢？好吧，那就请期待我们下集的影片吧。优爸有些承诺也没有兑现哦，我等着呢。呵呵，记得订阅哟，救命！我是优妈，我是丫丫。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对。